إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا رب همان ملا ستي وشواسي غلي صحودر ماري صحودر غلي مئة حديث في فضائل القرآن وأحكام تلامته وآداب معاملته പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഫതിലുകളുമായും പാരായണ നിയമങ്ങളുമായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മര്യാദകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട നൂറ് ഹദീസുകളുടെ വിശദീകരണമാണ് അലഹമ്മദില്ല നാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഫതുലുൽ ഖുർആാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത അവയുടെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്നോളം ഹദീസുകൾ ആ വിഷയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാ അള്ളാ നാലാമത്തെ ഹദീസാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമാം ബൈഹക്കി റഹമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോബുൽ ഇമാൻ എന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു أخبرنا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي حدثنا الحسين بن محمد بن حاتم عبيد العجل الحافظ حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا عبد الله بن الأجلح عن العمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم അവളെ ഈ പറഞ്ഞത് ഹദീസിന്റെ സനദാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സനദ് എന്താണ് മത്തിന് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ സനദിലൂടെ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം അഖ്ബറന അൽ ഖാദി അബു ഉമറ മുഹമ്മദ് ബിനുൽ ഹുസൈൻ ഹദ്ദസന സുലൈമാൻ ഇബ്നു അഹ്മദ് ബിൻ അയ്യൂബ് അൽ ലഖ്മിയ ഹദ്ദസന അൽ ഹുസൈൻ ഇബ്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാതിമ عبيد العجل الحافظ حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا عبد الله بن الأجلح عن العمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله تعالى عنه برأيقيانا نبي صلى الله عليه وسلم وبرأني ذكرنا القرآن ترشي يوم برشد قرآن شافع ശുപാർശ പറയുന്നതാണ് മുഷഫുൻ ആ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും മുസദ് വമാഹിലുൻ അതേപോലെ തന്നെ മാഹല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഹല യുമാഹിലു മുമാഹല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതല തർക്കിക്കുക ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുക അതിനാണ് മാഹല എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാഹിലാണ് അഥവാ അതിൻ്റെ സ്വാഹിബിന് വേണ്ടി ഖുർആൻ അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താലയോട് വാദിക്കുന്നതാണ് മുസദ്ദഖുൻ ആ വാദം സത്യപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഫമൻ ജലഹു ഇമാമൻ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഇമാമാക്കിയാൽ തൻ്റെ വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ചാൽ കാദഹു ഇലൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ വ്യക്തിയെ വഴി നടത്തും വമൻ ജലഹു ഹൽഫഹു ആരെങ്കിലും അതിനെ പിറകിലേക്ക് തള്ളിയാൽ സാക്കഹു ഇലന്നാർ അത് അതിനെ നരകത്തിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് എന്ന് മുഹദ്സ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജാബിർ റലി അള്ളാഹു താലാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഹദീസ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഹദീസാണ് 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പല ഫലുലുകളുമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറയുന്നത് അൽ ഖുർആാനു പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഷാഫിഉൻ ശുപാർശ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സാഹിബിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ശുപാർശ പറയുന്നതാണ് നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല അപൂർവം ചില ശുപാർശകൾ വിശ്വാസികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ അതേപോലെയുള്ള ആളുകളോ ഒന്നും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയാൻ ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ഒരു പക്ഷേ അവർ അവിശ്വാസികളായിരിക്കാം ആ നിലക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് കരുതിയ ആളുകൾ നമുക്ക് ശുപാർശ പറഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടി നാം യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിക്കുകയും അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തയുടെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ശുപാർശ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഫലായിലുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രതിഫലം സവാബുൽ ഖുർആാൻ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രതിഫലമാണ് നാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലവുമാണ് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നത് എന്ന് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കൂടുതൽ ആ വിഷയത്തിലുള്ള വിശദീകരണം നാം മറ്റു ഹദീസുകളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷാഫി ആണ് ശുപാർശ പറയും മുഷഫ ഉൻ മുഷഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഫായത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഷഫായത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് മുഷഫ ഉൻ അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ മാഹിലുൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാദം സ്വീകരിക്കുന്നത് വരെ ഖുർആാനിൻ്റെ അനുയായികളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹുവിനോട് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വ മാഹിലുൻ ആ വാദം സ്വീകരിക്കപ്പെടും അതാണ് മുസദ്ദഖുൻ ഖുർആാൻ സത്യപ്പെടുത്തപ്പെടും കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആർക്കെങ്കിലും വാദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ആ വാദം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സംശയമില്ല അപ്പോൾ മുസദ്ദഖുൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ വാദം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു ഫമൻ ജലഹു ഇമാമൻ ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെ ഇമാമാക്കിയാൽ ഇമാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമസ്കാരത്തിൽ ഇമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തെ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് ഇമാം എന്ന് പറയുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇമാം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് നമ്മുടെ ഇമാമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നാം വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിച്ചാൽ കാതഹു ഇലൽ ജന്ന തീർച്ചയായും ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ ഒമ്പത് പത്ത് വചനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്തല പറയുന്നത് ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആാന യഹ്ദീലില്ലത്തിഹി അക്വം തീർച്ചയായും ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഏറ്റവും നേരായതിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നു വ യുബഷുറുൽ മുഅ്മിനീന അല്ലദീന യഅമലൂന അസ്സാലിഹാത്ത് വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു അന്നലഹും മജുറൻ കബീറ അവർക്ക് വലിയതായ പ്രതിഫലമുണ്ട് സ്വർഗമാണ് ഉദ്ദേശം വ അന്നല്ലദീന ലാ യുഅ്മിനൂ നബില്ലാഖിറ അഅതദ്ന ലഹും അദാബൻ അലീമ എന്നാൽ പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു അതികഠിനമായ ശിക്ഷ അഥവാ നരകശിക്ഷ ഒരുക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വഴി നടത്തുന്നത് ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആാന യഹ്ദീലില്ലതിഹി അഖ്വം ഏറ്റവും ചൊവ്വായ വഴിയിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ വഴി നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ശരിയായ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമായി സ്വീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശവും അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നതാണ് ഫമൻ ജലഹു ഇമാമൻ
പിറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിന് പിറകിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക ഖുർആാനിനെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക അപ്രകാരം ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിനെ അവഗണിച്ചാൽ ഒമൻ ജാലഹു ഹൽഫഹു ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിന് പിറകിലേക്ക് വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിനെ മാറ്റി വെച്ച് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ സാഹു ഇലന്നാർ തീർച്ചയായും അവനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിനോടുള്ള തെറ്റായ സമീപനം ഒരാളെ നരകത്തിലെത്തിക്കും ഖുർആാനിനോടുള്ള ശരിയായ സമീപനം ഒരാളെ സ്വർഗത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഖുർആാൻ ഷാഫി ആണ് ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് ഹിഫ്ലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അൽ ഖുർആാനു ഷാഫി ഉൻ മുഷഫ ഉൻ വമാഹിലുൻ മുസദ്ദഖുൻ ഫമൻ ജഅലഹു ഇമാമൻ ഖാദഹു ഇലൽ ജന്ന വമൻ ജഅലഹു ഖൽഫഹു സാഖഹു ഇലൽ നാർ മറ്റൊരു വായത്തിലുള്ളത് വറാ അല്ലാഹിരി പിറകിലേക്ക് വെച്ചാൽ എന്ന അതവനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള സമീപനം കൊണ്ട് തീർച്ചയായും രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലെ എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ബാനോ തലത് പറയുന്നുണ്ട് ഒനുനസിലുമിനൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിലൂടെ നാം അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാഹു വ ഷിഫാഉം വറഹ്മത്തുല്ലിൽ മുഹ്മിനീൻ വിശ്വാസികൾക്കുള്ള ശമനവും കാരുണ്യവും എന്നാൽ വല യസീദു ലാലിമീന ഇല്ല ഹസാറ ലാലിമീങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ ഇമാമായി നാം വെക്കുക ഈ ഹദീസ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഹദീസാണ് ഇമാം ബൈഹഖി റഹിമുല്ല ഷുഹബ് അല്ലി ഇമാനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ഹദീസ് അതിൻ്റെ മത്തിന് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം അൽ ഖുർആാനു ഷാഫി ഉൻ മുഷഫ ഉൻ വമാഹിൽ ഉൻ മുസദ്ദഖുൻ ഖുർആൻ ശുപാർശ പറയും അതിൻ്റെ ശുപാർശ സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഖുർആൻ വാദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ വാദം സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഫമൻ ജഅലഹു ഇമാമൻ ഖുർആാനിനെ ആരെങ്കിലും ഇമാമാക്കി അൽ ഖാദഹു ഇലൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് അതവനെ നയിക്കും വമൻ ജഅലഹു ഹൽഫഹു ആരെങ്കിലും ഖുർആാനിനെ പിറകിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചാൽ സാഖഹു ഇലന്നാർ നരകത്തിലേക്കും അവനെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിനെ നാം നമ്മുടെ ഇമാമായി വഴികാട്ടിയായി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ഈ ഹദീസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഇൻഷാ അള്ളാ അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയുള്ള ഏതാനും ചില ഹദീസുകൾ ഫതുലു സാഹിബിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകളുടെ ഫതലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഫതായിലുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് ഇനി നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഫതായിലു സാഹിബിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾക്കുള്ള ഫതായിലുകളാണ് അത് ഖുർആാനിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത തന്നെയാണ് കാരണം ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ഫതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഖുർആാനിൻ്റെ ഫതൽ കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഹദീസിൽ പ്രത്യേകം ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് പറയപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠതകളായതുകൊണ്ട് നാബിദിന് പ്രത്യേകമായ ബാബു തന്നെ പേര് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഫതുലു സാഹിബുൽ ഖുർആൻ ഔ ഫതായിലു സാഹിബുൽ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകളാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസായി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ഇമാം അബൂദാബൂദ് റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് ഹദീസിൻ്റെ സനദ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഹദ്ദസന മുസദ്ദുൻ ഹദ്ദസന യഹിയ അൻ സുഫിയാന ഹദ്ദസന ആസിം ഇബിൻ ബഹ്ദല അൻ സിദ്ദിൻ അൻ അബ്ദില്ലാഹിബിൻ അമ്രിൻ കാൽ കാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നുകൂടി ഹദ്ദസന മുസദ്ദുൻ ഹദ്ദസന യഹിയ അൻ സുഫിയാന ഹദ്ദസന ആസിം ഇബിൻ ബഹ്ദല അൻ സിദ്ദിൻ അൻ അബ്ദില്ലാഹിബിൻ അമ്രിൻ കാൽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه بالذي ناني حديث نبي صلى الله عليه وسلم قرنا دا يديهم قرينو يقال لصاحب القران قران ان صاحب نود പറയപ്പെടുന്നത് ആകുന്നു ഖുർആനിന്റെ സാഹിബ് നോട് പറയപ്പെടുന്നത് ആകുന്നു സഹിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുക കൂട്ടുകാരനായി സ്വീകരിക്കുക അഹിലുകാരനാവുക ആളായി മാറുക എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സാഹിബുൽ ഖുർആൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരന്തരം ഖുർആാനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടും അതിലെ ആയാത്തുകളും അതേപോലെ തന്നെ അധ്യായങ്ങളും ഹിഫലാക്കിക്കൊണ്ടും അതിലുള്ള അഹ്കാമുകൾ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടും അതിലെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീക
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഖുർആാനിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്കാണ് സാഹിബുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ വക്താവ് ഖുർആാനിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഖുർആാനിൻ്റെ അഹിലുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഖുർആാനിൻ്റെ വക്താവിനോട് പറയപ്പെടും എവിടെ വെച്ച് പറയപ്പെടും ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശം യുക്കാലു ലി സാഹിബിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ സാഹിബിനോട് പറയപ്പെടും എന്താണ് പറയപ്പെടുന്നത് എ ഖുറ നീ വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഓതുക ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും വർത്തക്കി നീ കയറുക ഇർത്തക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറിപ്പോവുക ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുന്നതിനാണ് ആ വേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയപ്പെടും വർത്തക്കി നീ കയറുക വറത്തിൽ നീ സാവകാശത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതണം റത്തല യുറത്തിലു തർത്തില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാവകാശത്തിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ തജ്വീതോടു കൂടി ഖുർആൻ ഓതണം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം വറത്തിൽ നീ വളരെ സാവകാശത്തിലും നല്ല രൂപത്തിലും ഖുർആൻ ഓതണം ഏതുപോലെ കമാ കുൻറ്റ തുറത്തിലു ഫി ദുനിയ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നീ നന്നായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തതുപോലെ അപ്പോൾ വളരെ നന്നായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ വചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഹദീസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ തിലാവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് നാം അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു പറയും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സാവകാശത്തിലും തജിവീദിൻ്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചും നല്ല രൂപത്തിൽ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്ത വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള ആളോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് കമാ കുന്ത തുറത്തിലുഫി ദുനിയ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നീ അങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോൾ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആാനിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യുകയും ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് ഇത് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ പറയപ്പെടും വറത്തിൽ നീ സാവകാശത്തിൽ നല്ല രൂപത്തിൽ ഓതുക കമാ കുന്ത തുറത്തിൽ ഫി ദുനിയ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് നീ ഭംഗിയായി ഓതിയതുപോലെ കാരണം ഫ ഇന്ന മൻസിലക്ക തീർച്ചയായും നിൻ്റെ വീട് നിൻ്റെ വീട് എവിടെയുള്ള വീട് സ്വർഗത്തിലെ നിൻ്റെ വീട് നിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇന്ത ആഹിരി ആയത്തിൻ അവസാനത്തെ ആയത്ത് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് തൊക്കറ ഊഹ നീ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആയത്ത് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ നിൻ്റെ സ്ഥാനം നിൻ്റെ വീട് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം സ്വർഗത്തിന് ഒരുപാട് ദർജകളുണ്ട് ഒരുപാട് ദർജകളുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ആ സ്വർഗത്തിലെ ഏത് ദർജയിലാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ അറിവാണ് ഖുർആാനിലുള്ള ആയത്തുകളിലുള്ള ഹിഫലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹാഫിലിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇല്ലായെങ്കിൽ നീ ഓതുന്ന അവസാനത്തെ ആയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് നിൻ്റെ മൻസിൽ നിൻ്റെ വീട് മറ്റൊരു വായത്തുള്ളത് ഫ ഇന്ന മൻസിലത്തക്ക നിൻ്റെ മൻസിലത്ത് നിൻ്റെ വീട് നീ ഓതുന്ന അവസാനത്തെ ആയത്തിൻ്റെ അടുക്കലാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദറജ അദ്ദേഹം ഓതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഓതുന്ന അവസാന ആയത്ത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ അറിയുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ അറിയുന്നവർക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഹെഫുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഹെഫുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിരന്തരമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത ആളുകൾക്കും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ അതവർ നിരന്തരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരും ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുമെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല കൂടുതൽ വിശാലമായി കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് എന്തായിരുന്നാലും സ്വർഗത്തിലെ ദറജ ആ ദറജയിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള ഇൽമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൂറത്തുൽ മുജാദയിലെ മുജാദലയിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറഞ്ഞതുപോലെ യർഫ ഇല്ലാഹുല്ലദീന ആമനൂമിൻ കും വല്ലദീന ഊത്തുൽ ഇൽമ ദൊറജാത്തിൻ വല്ലാഹു ബിമാത്ത അമലൂന ഹബീർ അള്ളാഹു സുബാനു താല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അറിവ് നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ് അപ്പോൾ ഇൽമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുള്ള അറിവും ഖുർആാനിലുള്ള ഹിഫ
ജീവിതത്തോടു കൂടി പാരായണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അതെല്ലാം മുസ്താക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ പോയി ഇരുന്നു കൊണ്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിരന്തരം ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിലെ ഉള്ളടക്കം അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായി നാം മാറിയാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഉയർന്ന ദർജ നമുക്ക് ലഭിക്കും മാത്രമല്ല ധാരാളമായി ഹിഫലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് കാരണം എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഹിഫലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന ദർജ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹാഫിൽ ഉൻ മുൻതിരി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്തറഹീബ് വത്തറഹീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം മഹാനായ ഇമാം ഖത്വാബി റഹ്മുല്ലയുടെ ഒരു വാചകം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാൽ അൽ ഖത്വാബിയു ഇമാം ഖത്വാബി റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞു ജ അഫിൽ അസർ അസറുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ സ്വഹാബത്തിൻ്റെയും മറ്റും കൗലുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന അതത ആയിൽ ഖുർആൻ അല ഖദ്രി ദറജിൽ ജന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദറജകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫയുഖാലുലിൽ ഖാരി ഇറഖ ഫി ദറജി അല ഖദ്രി മാ കുൻത തഖറഉ മിൻ ആയിൽ ഖുർആൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഖാരി ആയ ഒരാളോട് നീ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് ഓതിയതുപോലെ ഓതിക്കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദർജയിലേക്ക് കയറിപ്പോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഫമൻ ഇസ്തൗഫ കിറാഅത്ത ജമീഇൽ ഖുർആൻ ഇസ്തൗല അല അഖ്സ ദർജിൽ ജന്ന ഫിൽ ആഖിറ ഒരാൾ മുഴുവൻ ഖുർആൻ ഓതിയാലോ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വേറെ ദർജ ഉണ്ടാവില്ല സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ നാസ് വരെ ഒരാൾ ഓതിയാൽ പിന്നീട് സ്വർഗത്തിൽ വേറെ ദർജയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഖുർആാനിലുള്ള അധ്യായങ്ങൾക്കും ആയത്തുകൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദർജയുള്ളത് എന്നാണ് വമൻ കറ അജുസ് അൻ മിൻഹു കാന റുഖിയുഹു ഫിദ് ദർജി കാന റുഖിയുഹു ഫിദ് ദർജി അല ഖദ്രി ദാലിക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ജുസാൻ അറിയുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ഉയരത്തിലാണ് അയാൾ എത്തുക ഫയക്കൂന മുൻതഹ സവാബ് ഇൻദ മുൻതഹൽ ഖിറാഅ ഖിറാഅത്ത് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് പ്രതിഫലവും അവസാനിക്കും എന്നാൽ ഖിറാഅത്ത് മുഴുവനായാലോ അപ്പോൾ പ്രതിഫലം ഏറ്റവും അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തും അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ ദർജകളിലേക്കും എത്താൻ സാധിക്കും ഖുർആാൻ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ചാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദർജകൾ എന്ന് വരെ ചില മഹാന്മാർ ഈ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു വിശദീകരണമാണ് താനും അലഹമുല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സാധിക്കുന്ന അത്ര ഹിഫലുണ്ടാവുക മുഴുവനും ഹിഫലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഹയറ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇമാം അബൂദാബുദ് റഹ്മുല്ല ഈ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൻ്റെ മത്തിന് മനസ്സിലാക്കാം അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ അമർ റലി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നു കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുഖാലു അലി സ്വാഹിബിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ സ്വാഹിബിനോട് കൂട്ടുകാരനോട് അഹിലുകാരനോട് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടും ആരാണ് സ്വാഹിബുൽ ഖുർആൻ എന്ന് നാം വിശദീകരിച്ചു എക്കറ നീ പാരായണം ചെയ്യുക വർത്തക്കി എന്നിട്ട് നീ കയറിപ്പോവുക വറത്തിൽ സാവകാശത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഓതുക കമാക്കുന്ത തുറത്തിൽ ഫിദ് ദുനിയ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് വളരെ ഭംഗിയായി സാവകാശത്തിൽ നീ ഓതിയതുപോലെ ഫ ഇന്ന മൻസില തീർച്ചയായും നിന്റെ വീട് എന്റെ ആഹിരി ആയത്തിൻ തുറവുക സ്വർഗത്തിൽ നിന്റെ വീട് നീ ഓതുന്ന അവസാനത്തെ ആയത്ത് അതെവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും സ്വർഗത്തിലെ നിന്റെ മൻസിലത്ത് നിന്റെ മൻസിൽ നിന്റെ സ്ഥാനം എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല നാം ഏവരെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ഉയർന്ന ദർജകളിലെത്തുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസാണ് ആറാമത്തെ ഹദീസായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അൽ ഹദീസ് സാദിസ് ആറാമത്തെ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം അഹമ്മദ് റഹിമുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഹദ്ദസന അബു ഉബൈദ തൽ ഹദ്ദാദു ഹദ്ദസന അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബ്നു ബുദൈലി ബിനി മൈസറ കാല ഹദ്ദസനി അബി അൻ അനസിൻ റദി അള്ളാഹു താൽ അൻഹു കാൽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انا حديث عند متن سوري اذا انا حديث عند سند امام احمد رحمه الله يعني ودريكند حدثنا ابو عبيده الحداد حدثنا عبد الرحمن ابن بديل بن ميسره قال حدثني ابي عن انس رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് റസൂല് പറഞ്ഞത് ഹദീസിൻ്റെ മത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന
അഹിലീന ചില ആളുകൾ സാധാരണ അഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബക്കാർ ആളുകൾ കൂട്ടുകാർ എന്നൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിന് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില അഹിലുകാരുണ്ട് കുടുംബക്കാരുണ്ട് കാല ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന അനസർ അലി അള്ളാഹു താലനു പറയുകയാണ് കീല ആ സമയത്ത് പറയപ്പെട്ടു മൻ ഹുമിയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ആരാണ് നബിയെ ആരാണ് റസൂലെ ആ വിഭാഗം കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ആളുകളെ വേർതിരിച്ച് മാറ്റിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹിലുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു വിഭാഗം വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവരാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏറെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി സൊഹാബത്ത് ചോദിച്ചു മൻ ഹും യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ആരാണവർ കാല അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകളാണ് കാരണം ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമാണ് ഹും അഹ്ലുല്ലാഹ് അവരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹിലുകാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആൾക്കാർ വഹാസത്തുഹു ഒന്നുകൂടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വഹാസത്തുഹു അള്ളാഹുവിലേക്ക് പ്രത്യേകം സാമീപ്യം നൽകപ്പെടുന്നവരും ഹാസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഹാസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകളും അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സ്ഥാനം നൽകുന്നവരും ആരാണ് അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകളാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു ഹദീസാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾക്കുള്ള വളരെ വലിയൊരു ഫതലാണിത് ഇന്ന ലില്ലാഹി അഹ്ലീന മിനന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് ചില അഹിലുകാരുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഉണ്ട് കാല തീല മൻ ഹുംയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് ആരാകുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ആളുകൾ കാല അപ്പോൾ നബി സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ അത് ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഹും അഹ്ലുല്ലാ അവർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ വഹാസത്തുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ആളുകളും ഹാഫുൽ മുനാവിയുടെ ഫൈദുൽ ഖദീറിൽ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഷറഹ് പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാലൽ ആസ്കരിയു ഇമാം ആസ്കരി റഹ്മുള്ള പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹാദ അലൽ മജാസ് വത്തവസ്വ ഇത് മജാസിയായി ആലങ്കാരികമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഫഇന്നഹുലമ്മ കറബഹും വഖ്തസ്സഹും അല്ലാഹു കൂടുതൽ സാമീപ്യം നൽകുകയും പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കാനൂ ക അഹ്ലിഹി അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ പോലെയായി വമിനു ഹുഖീൽ അലി അഹ്ലി മക്ക അഹ്ലുല്ലാഹ് ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അഹ്ലുല്ലാ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മക്കയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അഹ്ലുല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് ലിമാക്കാനു സുഖാനു ബൈത്തി കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബൈത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബൈത്തുല്ല എന്നറിയപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു സുഹാനു താലെ മാത്രം ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട കയബയുടെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ടാണ് വമാഹൗലവു കാനു കഹ്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ചുറ്റിലുമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു സുബാനു താലയുടെ ആളുകൾ പോലെയായി അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയിലേക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരവുമായ ഒന്നിൻ്റെ ആളുകളായി തീരുമ്പോൾ അവരെ അഹ്ലുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഹദീസിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് മസ്ജിദിനെ ബൈത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീട് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താമസിക്കുന്ന വീട് എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അള്ളാഹു സുബാനു താല താമസിക്കുന്ന വീട് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല മസ്ജിദുകളെ ബൈത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ അതിനുള്ള സ്ഥാനം പരിഗണിച്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാക്കത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒട്ടകം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കാണാം സാലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമൊക്കെ നൽകപ്പെട്ട പ്രത്യേകമായൊരു മൊഴിജിസത്ത് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഒട്ടകം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടകം എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഒരു പ്രത്യേക അടയാളമായി അള്ളാഹു തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് ഉദ്ദേശം എന്നതുപോലെ ഇവിടെ അഹ്ലുല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ കുടുംബക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് കുടുംബക്കാരില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു ഏകനാണ് അവന് ആളുകളോ കുടുംബക്കാരോ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലയിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവൻ്റെ കലാമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിനെ പരിഗണിക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ഖുർആാനുമായി നിരന്തരം ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തുകയും ഖുർആാനിനെ ഇമാമായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരോടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടവും അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന സാമീ
ഖുർആാൻ ഹിഫലാക്കിയ ആളുകളാണ് അൽ ആമിലൂ നബിഹി ഹിഫല് മാത്രമല്ല അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഹും ഔലിയ ഉല്ലാഹ് അൽ മുഖ്തസൂ നബിഹി ഇഖ്തിസാസ അഹ്ലിൽ ഇൻസാൻ ബിഹി സമ്മു ബിദാലിക തഅദീമൻ ലഹും സമ്മു ബിദാലിക തഅദീമൻ ലഹും ഏതുപോലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഔലിയാക്കളാണ് അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ സാമീപ്യം ലഭിച്ച ആളുകൾ അവരോടുള്ള ആദരവ് കൊണ്ടും അവരെ മറ്റുള്ള വിശ്വാസികളും മറ്റുള്ള ആളുകളും തഅലീമ് ചെയ്യാൻ ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല അവർക്ക് അഹലുല്ല എന്ന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അഹലുല്ല എന്ന് പേര് നൽകുമ്പോൾ സൃഷ്ടികൾ തീർച്ചയായും അവരെ എന്ത് ചെയ്യും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും മസ്ജിദുകൾ ബൈത്തുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വീടായതുകൊണ്ട് മസ്ജിദുകളെ നാം മറ്റുള്ള വീടുകളെക്കാൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകളെ അഹലുല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകളെ മറ്റു വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന സൂചന കൂടി ഇതിലുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അഹ്ലുൽ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഫലത്തുൽ ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിൽ ഹെഫലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ല ആമിലു നബി ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇനി ഹെഫു ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചില പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി നിരന്തരം ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു ചില ഹദീസിൻ്റെ ഷറഹുകളിൽ മറ്റു ചില മുഹദ്ദീസ്യങ്ങൾ ഈ ഹദീസിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഷറഹുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഫലത്തുൽ ഖുർആൻ യഖറ ഉ ആനാ അൽ ലൈലി വ അത്റാഫൻ നഹാർ അൽ ആമിലൂന ബിഹി രാവു പകൽ ഒരുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാകുന്നു അവർ ആ നിലക്ക് അവർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി നിരന്തര ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഖുർആാനിൽ ഹെഫുള്ള ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വമ്പിച്ച സ്ഥാനമാണ് അള്ളാഹു ഉസ്ബാനു തല നൽകിയിട്ടുള്ളത് അഹ്ലുല്ലാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന പ്രത്യേക പേര് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഖലീലുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാം സാധാരണ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കൂട്ടുകൂടലല്ല എന്നതുപോലെ അഹ്ലുൽ അഹ്ലുല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹിൽകാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുടുംബക്കാർ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമുള്ള ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകൾക്കുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അനസ് ഇബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന ലില്ലാഹി അഹ്ലീന മിൻ അന്നാസ് തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില അഹ്ലുകാരുണ്ട് കാല അനസ് റതി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കീല ചോദിക്കപ്പെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൻ ഹുമ്യാ റസൂൽ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ ആരാണ് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ കാല അപ്പോൾ നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അഹ്ലുൽ ഖുർആൻ അത് ഖുർആാനിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഹും അഹ്ലുല്ല അവർ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആളുകൾ വഹാസ്വത്തുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട ആളുകളും അവർ തന്നെയാണ് എന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസാണ് അൽ ഹദീസ് ഉസ്സാബ്യ ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് ഖുർആാനിൻ്റെ അഹ്ലുകാരുടെ ഫലുൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അൽ ഹദീസ് ഉസ്സാബ്യ ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഹീഹിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഹദ്ദസന അലി ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം ഹദ്ദസന റൗഹുൻ ഹദ്ദസന ഷുബത്തു അൻ സുലൈമാന സമിഅത്തു ദഖ്വാന അൻ അബി ഹുറൈറത്ത റദിയല്ലാഹു തആല അൻ അന്ന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖാൽ ഇതാണ് ഹദീസിൻ്റെ സനദ് ഹദ്ദസന അലി ഇബ്നു ഇബ്രാഹിം ഹദ്ദസന റൗഹുൻ ഹദ്ദസന ഷുബത്തു عن سليمان سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم فرنجركم لا حسد إلا في اثنتين رند كارين قل لله ده أصوية بعد الله لا حسد أصوية بعد الله إلا في اثنتين رند كارين قل لله ده رند آل قل ده بشيئن قل لهم الله ده آرك يانا رند آل قل അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് റജുലുൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ലമഹുല്ലാഹുൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ആ വ്യക്തിക്ക് ഖുർആൻ
വായിക്കാനോ പഠിക്കാനോ സാധ്യമല്ല എല്ലാ ന്യാമത്തുകളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നാം എന്ത് കരുതാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവാണ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാണ് എന്ന് ഒരാളും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്തറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും ശരി ഖുർആൻ മുഴുവനും അറിയുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ശരി എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖാണ് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റേതായ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരാളും പറയാൻ പാടില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റജുലുൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ലമഹുല്ലാഹുൽ ഖുർആാന ആ വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അറഹ്മാനു അല്ലമൽ ഖുർആൻ പരമകാരുണ്ണികനായ അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫഹുവ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ന്യാമത്തിനോട് കൂറ് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇയത്തുലൂഹു അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു തല യത്തുലു പാരായണം ചെയ്യുക ഇയത്തുലൂഹു ആന അല്ലയിൽ രാത്രിയിലുടനീളം അയാൾ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു ആന അന്നഹാർ പകലിലും ആ വ്യക്തി അത് പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആന അല്ലയിൽ ആന അന്നഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈലിലും നഹാറിലും രാത്രിയും പകലുമൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഫസമിഹുജാറുല്ലഹു അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ അൽവാസി ഇത് കേൾക്കുകയാണ് രാവും പകലും ഒരുപോലെ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയും അല്ലാത്ത നേരത്ത് ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ അൽവാസി ഈ വ്യക്തി ഖുർആാനുമായി നിരന്തരം ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് കേൾക്കുകയാണ് ഫക്കാല അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയുകയാണ് മനസ്സിൽ ലൈത്തനി ഊത്തി തുമിസ്ലമ ഊത്തിയ ഫുലാൻ ഈ മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ എനിക്കും നൽകപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ലൈത്തനി ഊത്തി തുമിസ്ലമ ഊത്തിയ ഫുലാൻ എൻ്റെ അൽവാസിയായ ആ സുഹൃത്തിന് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെയും നൽകപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ നൽകുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്തലയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖോടു കൂടി ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു ന്യമത്ത് എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണത് ഫമിൽ തുമിസ്ലമായ അമൽ അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാനും ചെയ്യുമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് നേരം ഖുർആാനോതി ഞാൻ നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു പകലിൽ ഖുർആാനുമായി ഞാൻ നിരന്തരമായി ബന്ധം പുലർത്തുമായിരുന്നു ആ വ്യക്തിക്ക് ഖുർആാനിലുള്ള ഇൽമു പോലെ എനിക്കും ഇൽമു ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അസൂയ വെക്കാമെന്നാണ് അവിടെ എന്താണ് അസൂയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല അറിവ് നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ ന്യാമത്താണത് മറ്റൊരാൾക്ക് അസൂയ വെക്കാൻ മാത്രമുള്ള അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല പോലുമാണത് ഖുർആാനിലുള്ള അറിവ് അതനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റജുലുൻ അല്ലമഹുല്ലാഹുൽ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു ആ വ്യക്തിക്ക് ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഫഹുവ യത്ലൂഹു അയാൾ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നു ആന അല്ലയിൽ രാത്രിയിലുടനീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി നമസ്കാരത്തിൽ ഇനി നമസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ആന അന്നഹാർ പകൽ മുഴുവൻ പകൽ മുഴുവൻ ഖുർആാൻ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നമസ്കാരത്തിലല്ലാതെയുള്ള ഖുർആാൻ പാരായണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചു വക്ത നമസ്കാരത്തിലുള്ള ഖുർആാൻ പാരായണമുണ്ട് അതിന് പുറമെയുള്ള പാരായണമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമാകുന്ന വചനങ്ങൾ അയാൾ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു റിവായത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫഹുവ യക്കുദീബിഹാവയുഅലിമുഹ അതനുസരിച്ച് അയാൾ വിധിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതും പാരായണത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഖുർആാൻ അനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നു ഒന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാർഗദർശക ഗ്രന്ഥമായി ഖുർആാനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഖുർആാനിനെ തെളിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന് തുല്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പകൽ സമയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തും രാത്രിയിൽ സ്വയം അത് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചും അയാൾ ഖുർആാനുമായി നിരന്തര ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫസമി അഹു ജാറുല്ലഹു അപ്പോൾ ഒരു അൽവാസി കാണുകയാണ് തൻ്റെ അൽവാസി കാണുകയാണ് ആ വ്യക്തിയെ നിരന്തരം ഖുർആാനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം തെളിവ് പിടിക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് വിധികൾ നടത്തുന്നത് ഖുർആാനിലൂടെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് രാത്രി ആ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടയാൾ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എത്ര നല്ല ഒരവസ്ഥയാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസമി അഹു ജാറു ലഹു അൽവാസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടും
അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എനിക്കും ചെയ്യാമല്ലോ എനിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ദറജയിൽ എത്താമല്ലോ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെയാവാമെന്നാണ് അതാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട അസൂയ അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഒരു മേഖല രണ്ടാമത്തത് വറജുലുൻ മറ്റൊരു വ്യക്തി ആതാഹുല്ലാഹുമാലൻ അള്ളാഹു ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പത്ത് നൽകി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയും ഹദീസിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകി എന്നാണ് അതല്ലാതെ അയാൾ സമ്പാദിച്ചു എന്നല്ല ഒരാളും വിചാരിക്കരുത് അതൊരു അര ദുർഹം ഉള്ള വ്യക്തിയും വിചാരിക്കരുത് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദ്യമുള്ള ആളുകളും വിചാരിക്കരുത് ഇതെൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് എൻ്റെ മിടുക്ക് കൊണ്ട് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലുള്ള സാമർഥ്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് മറിച്ച് അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് ധനം ചിലർക്ക് കുറച്ചു കൊടുക്കും ചിലർക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമത്താണ് അവൻ നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് വറജുലുൻ ആതാഹുല്ലാഹുമാലൻ അള്ളാഹു സമ്പത്ത് നൽകി ഫഹുവയുഹുലിക്കുഹു അയാൾ അത് ചെലവഴിക്കുന്നു അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഏത് വിഷയത്തിൽ ഫിൽ ഹക്ക് നീതിയും ന്യായവും സത്യവുമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വത്തിനെ സമ്പത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയതാണെന്ന ബോധമുണ്ട് സ്വന്തം നമ്മുടെ സ്വന്തം ധനമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെലവഴിക്കാം പക്ഷേ ഇത് അള്ളാഹു നൽകിയതും അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചതുമായ ധനമാണ് എന്ന ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് അയാൾ അത് ചെലവഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ജക്കാത്ത് നൽകുന്നു സദക്ക നൽകുന്നു അള്ളാഹു പരിഗണിക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സമ്പത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫക്കാല റജുൽ അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ലൈത്തനി എത്ര നന്നായിരുന്നു ഊത്തി തുമിസ്ലമ ഊത്തിയ ഫുലാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെ പണം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാനല്ല പിന്നെയോ ഫമിൽ തുമിസ്ലമായ അമൽ ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കും പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നല്ലോ ഫമിൽ തു മിസ്ലമായ അമൽ ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്കും പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്ന ആഗ്രഹം ഇതിനാണ് ഇവിടെ ഹസദ് അസൂയ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അസൂയ രണ്ട് നിലക്കുണ്ട് ഒന്ന് വിമർശിക്കപ്പെട്ട അസൂയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാക്ഷാൽ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം അൽ ഹസദു അൻ യറർ റജുലി അഹീഹിനി അമത്തൻ തൻ്റെ സഹോദരന് ഒരു അനുഗ്രഹം കാണുകയാണ് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് തൻ്റെ അൽവാസിക്ക് തൻ്റെ നാട്ടുകാരന് ഒരു നിയമത്ത് കിട്ടിയത് കാണുമ്പോൾ ഫയത്തമന്ന അൻ തസൂല അൻഹു അത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അത് അയാളിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അപ്പോൾ തക്കൂനലഹു ദൂനഹു അതെനിക്ക് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അവന് കിട്ടരുതായിരുന്നു എനിക്ക് മതിയായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഇതാണ് സാക്ഷാൽ അസൂയ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്നതിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക അത് അയാളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയാൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുക എല്ലാ നിയമത്തുകളും തനിക്ക് മാത്രമാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിനാണ് അസൂയ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ റബ്ത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് റിബ്ത്ത എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ റബ്ത്ത് എന്താണത് അൻ യത്തമന്ന അൻ യക്കൂന ലഹു മിസ്ലുഹ തൻ്റെ സഹോദരനുള്ളതുപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാൽ വല യത്തമന്ന ജവാലഹാൻഹു തൻ്റെ സഹോദരൻ അത് ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ സഹോദരനും അതുണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ അതുപോലെ എനിക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിനാണ് റിബ്ത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹദീസിൽ ഉപയോഗിച്ച ഹസദ് എന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ ഹസദ് എന്ന വേർഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഹസദ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ് തൻ്റെ സഹോദരൻ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പിന്നെയോ തൻ്റെ സഹോദരൻ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലെ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് രണ്ടും ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഹൈറ് നൽകുന്നതാണ് മറ്റ് എല്ലാ ഹൈറുകളുടെയും അടിസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളുന്നതുമാണ് ബാക്കി എല്ലാ നന്മകളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരിക്കലും തൻ്റെ സഹോദരിൽ നിന്ന് അത് നീങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല തനിക്കുണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയുമല്ല പരലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ
ഉണ്ടാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭൗതിക നേട്ടം പോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ ദുനിയാവിനോട് വിരക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം വിശ്വാസികൾ എന്നാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം എന്നാൽ നീങ്ങി തൻ്റെ സഹോദരൻ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല അത് സാക്ഷാൽ അസൂയാണ് അത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ രണ്ട് നന്മകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധൂറാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആാനിൻ്റെ പാരായണവും ദാനധർമ്മത്തെയും ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്ത് ഫാത്തൂറിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം ഇന്നല്ലദീന യത്ലൂന കിതാബ് അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വ അക്കാമുസ്വല നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരും വ അൻഫക്കു മിമ്മാ റസഖ്നാഹും സിറൻ വ അലാനിയ നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുന്നവരും യർജൂന തിജാറത്തല്ല തബൂർ നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തൊരു കച്ചവടമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു നൽകിയ ധനത്തിൽ നിന്ന് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെലവഴിക്കുക ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നല്ല മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക അത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിച്ച് തനിക്കും സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇൽമ് അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ സാമ്പത്തികമായ മേഖലയും ഇത് രണ്ടും മൊത്താൽ തന്നെ ദുനിയാവിൻ്റെ ഹൈറുമായി പരലോകത്തിൻ്റെ ഹൈറുമായി എന്നാൽ ദുനിയാവ് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൊണ്ടും ഗുണമില്ല താനും അപ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥത വെച്ചു പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സമ്മേളിച്ചാൽ വളരെ വലിയ ന്യാമത്താണ് ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉണ്ടായാലും വളരെ വലിയ ന്യാമത്താണ് ഇത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഖുർആാനിലുള്ള അറിവിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാം ലാ ഹസദ ഇല്ലാഫിസ്നത്തേൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലല്ലാതെ അസൂയ പാടില്ല ഇവിടെ ഹസദ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ റിബുത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ സഹോദരന് ലഭിച്ച നന്മ പോലെ എനിക്കുണ്ടാവണം പക്ഷെ അത് സഹോദരൻ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു റിബുത്ത അല്ലെങ്കിൽ റിബുത്ത് ഹസദ് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് റജുലുൻ ഒരു വ്യക്തി അല്ല മഹുല്ലാഹുൽ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ആ വ്യക്തിക്ക് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫഹു അയ്യത്തുലൂഹു ആന അല്ലൈലു ആന അന്നഹാർ രാവു പകൽ ഒരുപോലെ അത് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുന്നു അത് അമലാക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ വിഷയത്തിൽ വിധികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഫസമി അഹു ജാറുൻ ലഹു ഒരു അൽവാസി അത് കേട്ടു ഫഖാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലൈത്തനി ഊത്തി തുമിസ്ലമ ഊത്തിയ ഫുലാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ എനിക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ അമിൽ തുമിസ്ലമായ അമൽ ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ എനിക്കും പ്രവർത്തിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമാറ് അത്രക്ക് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഖുർആാനിലുള്ള അറിവ് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വറജുലുൻ ആത്താഹുല്ലാഹു മാലൻ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമ്പത്തും അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്ത് ഫഹുവ യുഹുലി കുഹുഫിൽ ഹക്ക് സത്യത്തിൽ ബാത്തിലായതിലല്ല നല്ല മാർഗങ്ങളിൽ മാത്രം ചെലവഴിക്കുക ഫഖാൽ റജുലുൻ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ലൈത്തനി ഊത്തി തുമിസ്ലമ ഊത്തിയ ഫുലാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ എനിക്കും സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും അത് നല്ല മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുകയും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അമിൽ തുമിസ്ലമായ അമൽ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വലിയ ഫലാഇലുകളാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഫലാഇലുകളാണ് അത്തരം ആളുകളോട് നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലുള്ള അതേപോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല അനുവദിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെയും മഹത്വത്തെയുമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഫലൽ മനസ്സിലാക്കി ഖുർആാനിൻ്റെ അഹിലുകാരായി അതിൻ്റെ ആളുകളായി മാറാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക സർവശക്തനായ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാൻ തല നാം എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ലം അല നബീന മുഹമ്മദ് വാലി വസ്ഹബി അജ്മീൻ വൽഹമില്ലാമീൻ